लेसन नाइन पॉइंट फाइव पेज नम्बर नाइनटी आसले ये लेसन टा अनेक बड़ो एक अंशगुल समाधान करब एखे जहानारा इमाम ये अंशा एखे जानब जहानारा इमाम एखे जे पैसेज रही है ये एक बुझे नीब जहानारा इमाम आसले जहानारा हलो तर प्रकृत नाम और इमाम हलो तर स्वमर नाम देशे भारतवर्षे क्यों स्वमर नाम मान निजे नाम मान स्त्री नाम स्वमर नाम जुक्त करार रेवज व प्रथा रही है जहानारा इमाम जेमन जेमन छो फजिलेसा मुजिब एखे स्वमर नामों थे परे आर बाबार नामों बा पितार नामों थे परे अन दे से दिन हेन जख बंगमता बेगम फजिलतुलनेसा मुजिब वज रिलीज जख मुक्ति पान से षोल डिसेम्बर पर दिन अर्थात विजय लाभ करार पर दिन सतर डिसेम्बर तीन मुक्ति पे से दिन कथा फ्रम हाउज अरेस्ट जख बेगम फजिलतुलनेसा मुजिब हाउज अरेस्ट बा गृहबंदी थे मुक्ति पेलें जे दिन अनदार उमैन महिला महिषीनारी वज सीटिंग बस कथाय इन अनदार पार्ट अब ढाका सीटी ढाका महानगर आक प्रान बस रिंग डायरि बस कि डायरि लिखिल द लेडिस नेम ये महिलार नाम इज है जहानारायमा टीचार बै प्रफेशन हलन पेशा एक शिक्षिका बा शिक्षक अनदार आईडेंटिटी अन्न आकटी परिचय अफ हार तरक्टी परिचय हल इज दैट हल जे शी इज द मदार अब साफी इमाम रुमी हलन साफी इमाम रुमी नामक एक वीर जोधार माँ अर्थात साफी इमाम रुमी छें मान ज्येष्ठ पुत्र मैं जे कटा पुत्र छो तर मध्य प्रथम पुत्र सब चे बड़ ज्येष्ठ पुत्र हल साफी इमाम रुमी शी लस्ट हार हजबैंड स्वामी के हारिए अफ हार हार हजबैंड फोर डेज आगो चार दिन आगे मात्र चार दिन आगे तरह स्वामी के हारिए मैं खूब शोक एंड हार एलडेस्ट सन रुमी एवं तरह मान ज्येष्ठ पुत्र रुमी के हारिए हज बीन मिसिंग मान मिसिंग मान निखोज होता के बला है गुम होमान भाषा क्योंकि गुम बला चले जेटा के खुजे पावा जाए ना जा गुम हवा बोले हारिए ग जेटा रुमी हारिए गए और खुजे पावा जा कौन थे सिन्स अगस्ट अफ नाइनटीन सेभेंटी वन मान उन्नीस एक साल आगस्ट मास रुमी मिसिंग गुम हो निखोज नो वन कैन टेल क्यों बोलते पर हर इज हि मान रुमी कथाय से कथाय इफ वेड जो चावा हार सन मान जो चावा हतो हार सन कूड हाव बिकाम बिग इंजिनियर तर ऐले जो चाहत मान रुमी जो चाहत एक विशाल एक इंजिनियर होते हैं एक जो स्थपति होते हैं हि कूड हाव बीन सेंट हि कूड हाव बीन सेंट टू दिल्ली देखो ये प्रथम एट कड़ हाथ आय और तरपे दो हलो छोटो हाथ एल तर आर छोट हाथ आईलि नएज इलि नएज इन्स्टीट्यूट इलि नएज इन्स्टीट्यूट अफ टेक्नोलजी आसले ये हल यूएसए बामेरिकार एक प्राइट विश्वविद्यालय जेखने खूब उच्च मान गवेषणा कर रिसार्च करम एक इूनिवार्सिटी से भर्ती हुए बड़ एक जो इंजिनियर होते हैं अच्छा बाट कंतु रुमी गेव आप गिव गिव मान देवा गिवर पर आप थे हलो त्याग करा लीव 
পরিত্যাগ করা তাহলে বাট কিন্তু রুমি গেভ আপ রুমি পরিত্যাগ করলেন বা ছেড়ে দিলেন বাদ দিলেন দা চান্স অফ অ্যাডমিশন ভর্তির সুযোগটাকে তিনি মানে ফেলে দিলেন ভর্তি হলেন না টু ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইউনিভার্সিটিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মানে বিশ্বের যতগুলো ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তার মধ্যে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভর্তির চান্সটাকে কি করে দিলেন মানে অবজ্ঞা করে ফেলে দিলেন যে আমি এগুলো চাই না আমি দেশের জন্য কাজ করব ইনস্টিটিউট এর পরিবর্তিতে তিনি কি করলেন হি জয়েন্ট দ্য লিবারেশন ওয়ার্ড তিনি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জয়েন করলেন যোগ দিলেন ফর আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশের জন্য তিনি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আসলে বীরেরা এমনই হয় তারা দেশের জন্য নিজেদের জীবন পর্যন্ত দিতে চায় নিজের জন্য কিছুই করতে মানে চায় না দ্যাট মাদার সেই মা মানে জাহানারা ইমাম সেই মা ইজ সিটিং বসে রয়েছেন কার সাথে উইথ হার লিটল সন তার কনিষ্ঠ পুত্রের সাথে সেই কনিষ্ঠ পুত্রের নাম জামি সবচেয়ে ছোট যে পুত্র বা ছেলে জামি তাকে সাথে নিয়ে মা বসে আছেন দ্য কান্ট্রি হ্যাজ বিকাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেশটা স্বাধীন হয়ে গেছে আসলে আমরা এখানে সেই ইউনিভার্সিটি দেখছি এটাই হলো ইউএস এর একটা বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়ে বড় একজন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারতেন কিন্তু তা না করে তিনি দেশের জন্য ঝাঁপিয়ে করে জীবন দিলেন এই জন্যই বলা হয় জাহানার এই মামের আরেকটা পরিচয় হলো তিনি হলেন রুমির রুমির মা তিনি হলেন রুমির মা কারণ মহাবীর রুমিকে কিন্তু সবাই চেনে বাংলার সবাই চেনে মাদার কিপস রাইটিং ইন দ্য ডায়েরি মা লিখেই চলেছেন ডায়েরিটা ইন দ্য আফটারনুন মানে তিনি যেগুলো লিখেছেন সেটা এই যে কোটেশন মার্কের এখান থেকে শুরু করে কোটেশন মার্ক কোথায় শেষ হয়েছে দেখো মানে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে তার কথাটা কিন্তু শেষ হবে তাহলে এখানে আমাদের কোটেশন মার্ক শেষ হয়েছে এর পরের আসলে দেখো এখানে স্টার্টিংটা রয়েছে কোটেশন মার্কের স্টার্টিংটা রয়েছে কিন্তু ফিনিশিংটা আমরা কিন্তু এখানে খুঁজে পাচ্ছি না এখানে কিন্তু নাই হয়তো বা ভুল করে সেটা ওঠেনি তোমাদের বইয়ে থাকলে তোমরা কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে যে এটা কত পৃষ্ঠায় রয়েছে মানে এই কোটেশন মার্কটা শেষ হয়েছে কোথায় আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি না এবং পরের প্যারাটাও শেষ হয়ে গেলো সেখানে দেখতে পাচ্ছি না আর পরের কথাগুলো তো আসলে তার কথা নয় এগুলো অন্য কথা যাই হোক আমরা এখানে দেখি তিনি আসলে ডায়েরিতে কি লিখেছেন ইন দ্য আফটারনুন বিকেলে দ্য নিউজ অফ রায়ের বাজার স্লটার হাউস রায়ের বাজার বৌদ্ধ ভূমি স্লটার মানে জবাই করা হাউস মানে মানে কেন্দ্র বা বাসা মানে যে জায়গায় মানুষদেরকে মেরে পিল আপ করে দেওয়া হতো মনে করো স্তূপ করে রেখে রেখে দেওয়া হতো বা অনেকগুলো কবর দেওয়া হতো এইরকম জায়গাকে বলা হয় বৌদ্ধ ভূমি আর ঢাকা রায়ের বাজারে একটা বৌদ্ধ ভূমি রয়েছে এটাকেই বলা হয় রায়ের বাজার স্লটার হাউস অলসো রিচড মাই ইয়ার্স মানে রায়ের বাজার বৌদ্ধ ভূমির এই করুণ মর্মান্তিক খবরটাও আমার কানে এসেছে এটা তিনি এগুলো তিনি লিখলেন আই ফিল ভেরি রেস্টলেস আমি খুব ক্লান্ত অনুভব করছি দ্যাট মানে হোয়াট শুড আই ডু আমি এখন কি করতে পারি হোয়ার শুড আই গো আমি কোথায় বা যাব আই ক্যান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং আমি কিছুই বুঝতে পারছি না রুমি ইজ রুমি অ্যালাইভ রুমি রুমি কি জীবিত আছে বেঁচে আছে হাউ ক্যান আই গেট নিউজ আমি কিভাবে তার খবর পাবো আমি কিভাবে তার সন্ধান পাবো আমি কিভাবে তার খোঁজ পাবো ফ্রম হোম ক্যান আই গেট নিউজ কার কাছ থেকেই বা আমি আমার রুমির খবর পাব শরীফ লেফট অ্যাট দ্যাট টাইম শরীফ সেই সময় লেফট মানে ছেড়ে গেল বোথ অফ আস আমাদের দুজনেই ওয়ার সাফারিং ফর রুমি আমরা দুজনেই রুমির জন্য সাফার করছি দুঃখ ভোগ করছি ওয়েটিং ফর রুমি রুমির কখন ফিরে আসবে এই জন্য ওয়েট করছি রুমির প্রত্যাশায় রয়েছি রুমির দিক পানে চেয়ে রয়েছি 
এরকম কথাগুলো তিনি ডায়েরিতে লিখলেন নাও এখন আই হ্যাভ টু ডু এনিথিং অ্যালোন হাই হাই এখন তো আমাকে একাই কাজ করতে হবে রুমি নাই আমার প্রিয় রুমি নাই আমাকে একাই কাজ করতে হবে বিয়ার অল দ্য পেইন অ্যালোন বিয়ার মানে বহন করে নেওয়া যাওয়া বা সহ্য করা পেইন মানে ব্যথা অ্যালোন মানে একা তার মানে এসব এতগুলো ব্যথা আমাকে একাই শুয়ে যেতে হবে এরকম করুন কথাগুলো তিনি ডায়েরিতে মনের মানে আবেগে তিনি লিখলেন আর তার এই লেখা কিন্তু সারা মনে করো যে বাংলায় বা সারা পৃথিবীতে কিন্তু তার একটা পরিচিতি রয়েছে এখন দেখো বলেছে ফোন অ্যান্ড ইলেকট্রিক লাইনস ফোন এবং বৈদ্যুতিক লাইন আর স্টিল নট ফিক্সড এগুলো এখনো ফিক্সড হয়নি সমস্যার সমাধান করা হয়নি মানে ফোন বলতে তখন তো মোবাইল ফোন ছিল না টেলিফোন ছিল টেলিফোনের তার ইলেকট্রিক লাইনের তার মানে বিদ্যুতের তার এগুলো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যুদ্ধের পরে পড়েছিল এগুলো এখনো মেরামত করা হয়নি ফিক্সড করা হয়নি হু উইল ডিসাইড কে সিদ্ধান্ত নিবে অল ওভার ঢাকা মানে পুরো ঢাকায় সমগ্র ঢাকায় পিপল লাভ অ্যান্ড ক্রাই জনগণ একসাথে হাসছে আবার কাঁদছে এটা কেন কিভাবে হলো হাসছে বলতে তারা বিজয় লাভ করেছে এই জন্য একটু হাসছে পরে খুনে দেখে যে তার ভাই নাই তার মা বাবা নাই তার মা নাই হ্যাঁ সবাই জীবন দিয়েছে তাদের আত্মীয় স্বজন জীবন দিয়েছে এর জন্য তারা আবার কান্না করছে মানে তারা হাসবে নাকি কানবে তারা কিন্তু বুঝে উঠতে পারছে না অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সময় তারা হাসি কান্নাতেই রত রয়েছে স্মাইল ফর ফ্রিডম ফ্রিডম মানে মুক্তি বা এই মুক্তির জন্য তারা কিন্তু হাসছে বাট সো মাচ ব্লাড হ্যাড টু বি শেড অনেক রক্ত শেড করা করা হয়েছে ধরানো হয়েছে দ্যাট লাফটার অফ জয় ড্রন্ড ইন টিয়ার্স দ্যাট লাফটার অফ জয় এই যে বিজয়ের হাসি ড্রন ইন টিয়ার্স এটাই আমাদের বিজয়ের হাসিটাই আমাদের এই টিয়ার্সগুলো বা চোখের পানিগুলো এই বিজয়ের হাসি দিয়েই মুছে যাক এই রকম কথাগুলো কিন্তু তিনি লিখলেন লেটার পরবর্তীতে ইন দ্য নাইনটিন নাইনটিস উনিশশো সালের দিকে জাহানারা ইমাম ফর্ম জাহানারা ইমাম ফর্ম করলেন গঠন করলেন তৈরি করলেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি মানে একাত্তর বলতে উনিশশো সালকে বোঝাচ্ছে ঘাতক মানে যারা নিজেদের লোককেই হত্যা করে তাদেরকে ঘাতক বলা হয় দালাল মানে যারা অন্যের হয়ে কাজ করে যেমন পাকিস্তানের হয়ে যে সব বাঙালিরা কাজ করেছিল তাদেরকে দালাল একাত্তরের ঘাতক দালাল বলা হয় এগুলোকে নির্মূল মানে আপরুট করা একবারে উচ্ছেদ করার যে কমিটি এই কমিটি তিনি গঠন করেছিলেন অ্যালাং উইথ ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান বাংলাদেশি অ্যাক্টিভিস্ট মানে একশো একজন বাংলাদেশি কর্মী টু সিক জাস্টিস মানে সিক মানে চাওয়া জাস্টিস মানে ন্যায় বিচার ফর দ্য জেনোসাইড জেনোসাইডের জন্য মানে জেনোসাইড মানে ম্যাসাকার বা গণহত্যা এই গণহত্যার জন্য বিচার চেয়ে তারা একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন করেছিলেন একশো একজন বাংলাদেশি কর্মী নিয়ে ক্যারিড আউট তারা পালন করেছিলেন ডিউরিং দ্য বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার এগুলো মনে করো যে পালিত হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আনটিল এটা চলেছিল হার ডেথ তার মৃত্যু পর্যন্ত শি ওয়াজ ভোকাল তিনি ছিলেন একজন ভোকাল বলতে যার কণ্ঠস্বর উঁচু বা ভোকালিস্ট যার কণ্ঠ সাবলীল কণ্ঠ অ্যাবাউট দ্য পানিশমেন্ট অব দ্য ওয়ার হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রিমিনাল অফ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান অর্থাৎ উনিশশো সালে মানবতা বিরোধী যে ক্রিমিনাল যারা ছিল এই সবদের মানে তাদেরকে পানিশমেন্টের জন্য তিনি ভোকাল ছিলেন মানে তার কণ্ঠ উঁচু ছিল বজ্র কণ্ঠ ছিল তিনি ছিলেন বজ্র কণ্ঠ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তা যা মানে পাকিস্তানের পক্ষে এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তা যারা করেছিল করেছিল তাদের বিচারের জন্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মল কমিটি তিনি গঠন করেছিলেন পাকিস্তান অ্যালায়েড রাজাকার 
পাকিস্তানি অ্যালাইড অ্যালাইড মানে সহ কি বলা যায় যে এটা তো সঙ্গী বললে ভুল হবে মনে করো যে যারা সাথে থাকে অ্যালাইড দোষর পাকিস্তানিদের দোষর রাজাকার আল বদর এ রাজাকার আল বদর এরা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে তারা কাজ করেছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় এদের নির্মূল করার যে কমিটি এই কমিটি তিনি গঠন করেছিলেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আচ্ছা তাহলে তিনি যে সব মহান কাজ করে গেছেন এই সব কাজের বর্ণনা কিন্তু আমরা এই মানে অংশ থেকে আমরা পাই এখন আমরা একটা হোমওয়ার্ক করব এটার অ্যান্সার তোমরা কমিটি লিখে দিবে মেক আ সেন্টেন্স উইথ ফ্রুট ফ্রুট ওয়ার্ড দিয়ে একটা যে কোনো একটা সেন্টেন্স লিখে কমেন্টে পাঠিয়ে দাও আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতুহ